我到你给我换了这个位置，然后。对象结婚的时候，我发一个人。后来他现在白天也叫，晚上也叫，让这个邻居嘛，就是特别。没有办法，我得这个老老家。这狗看来也比较温顺。是。但是，家务分就白天、晚上一直叫，晚上也叫，对，晚半夜还叫，就是马路口。其实是没练啊，没没有没有管。毕竟是搁家里边的，反正也是隔三差五六。我俩我俩人都上班，也没有时间。我也是上班工作。你你你得让他出去玩玩溜溜，要不然他老是挺不住，反正挺那个的。他得去释放一下子，给他体力啊啥的，要不然的话，你看他说的。时间长了，狗狗的话只能硬。那我想，我在网上看你说。我这个养狗，我说我这个我也给他带过。对，确实，他那有不少狗，但是你看自己自己养的这狗也是好好的，看看那自己家的养着的。你没事，你看你看多抽点时间，能带它出去，就是溜溜它，带它上小区上班去去逛逛，它应该就会好很多。它不可能说每天晚上上学的。但是现在已经被封控。那现在嘛，物业也不让养了，对呀，物业也找我们弄错。嗯，现在这个是没办法，就是废弃的，给他扛出来了。就是就是这两天又干点儿烤蜜粉，狗放那也不管呀，就那么多蜜粉，它不知道它忙。不爱吃啊，这，我这是不爱吃。那我没有办法。那我看你们视频里有很多你们养小狗，我们就换一种，就是把这换一种，换一种，我们养小狗的，看你看，你怎么把这个丢啊？然后换完了，你再带一个小狗，对，换不换？换<笑>这个我可不换，你看你自己家那边养的，你家那边要么就这一些，就扔的了，就是，别说，都是玩一个大动物。但是他正常，你看那边有死的呢，我们并不是说不愿意收，但是你能自己养的，你还是自己养。毕竟你看这个要不，就算一两一一两岁时候就有了吧，对吧？两岁。但是你自己养的，它生下来也得有点感情，对吧？而且这狗它是比较总是比较亲人的，你说说不要不要了，那那小弟啊，我我不认，我不认。不能换，你要不我把这狗卖给你。卖？你这是操反过来是？你你做好这个打算也是，我我给你换也得卖过是吧？就是反正就是不要了。是吧？那你看你要不要吧？要不要我没办法，我我我我你你养那么长时间。还不算你那个，有没有时间去溜它？再说你养那个两年，你说卖就卖了。你舍得吗？舍不得也没办法。这个，看狗舍了，是是不是搁这边放呀？舍了，这是什么呀？那你你找个好的。对，这个对这个地方也不好呀，这地方这么差，它狗肯定容易得皮肤病的。我现在忙，从家里开始，没人有人有人就上班去了，没办法，好多。没有，我想知道你为什么当时还养它？养它还让你跑到这儿？我老喜欢，我对象说我不喜欢养，然后没想到它这么大以后能养。这边有个狗的话。可以说，就是说你不想养的话，你可以给你的亲戚朋友啊，然后去养
，因为我感觉一个锅啊，你说从锅锅上买啊，你是至于吗？那个锅子吧，对你怎么有感情？你再说你把你你赶紧把放到锅里玩嘛。但是去你朋友那边都是有小孩，小孩是怎么说呢？是先吓唬的吧？哎，你一叫也是。看他也挺乖的呀，我看到。你看，我也挺乖的。我都啥都乖的，我都看他也不怎么叫呀。是不是他晚上的时候我喜欢叫？有一个晚上是不是？应该是应该是你在家，在那关系挺好的，是吧？你不打算就是这个哈？我跟你说，就是你没事儿的时候，这个还这样子，就是你多少带他看几次就算了，他不会，不可能是一辈子都掉的。咱那一块儿弄个锅，一辈子算，人到马上也都是该睡觉就睡觉了，不去。但是你还说说你，你还有我这，我我说你卖不卖给我吧，就找你转，他卖多少吧，我不知道你卖多少吧。咱再说说你自己养那啥剩下来，你那就能弄成一吗？反正我现在是养不了了，这车子都给我换个小狗，他都丢了。你不要，千万不要给我说换狗，你就下个养花，我我怎么给你啊？我哪个狗我也不能给你啊。我说，你个蛋。我说你两个大老爷们儿，你那么磨叽呢？那你要换换一只，换一只，不换你就把人再走，不带走我就找事儿了。我说没，不是没有这个方式，对，只能换一只。不是说磨叽啊，我我感觉，你知道吧？咱咱不是说就不让打架，不让打架，六百块钱，那那我给你，我给你。真真差了六百块钱吗？我感觉这不是说钱不钱的事。狗养了长时间，那么。拜拜。拜拜。拜拜。大家好，我是大硕。今天呢，咱们小院啊又多了一位新的成员。这个狗狗呢，也是咱们的一位粉丝联系的我，只不过这是他自己养的。嗯、呃，其实嗯之前啊也有遇到过类似的一些情况吧。对于这种狗呢，我们肯定还是希望能够劝这个主人啊，能够把这个狗狗继续留在身边去养。但是呃，跟他聊的时候也发现了，他的态度还是比较坚决的。而且今天咱过去之后啊，看到了狗狗的这个生活环境。如果说再让它跟着这个圈主人继续生活的话，狗狗的下场可能会更惨。所以呢，我们也是把这个毛孩子带了回来。嗯，在这中间呢，有一个事情是最让我感觉到不可思议的吧，就是他居然还要求用这个狗要换咱们小院里面的毛孩子，想换一个说个头小一点的，要安静的那一种。但当然肯定是不能答应他的，因为已经有了这个前车之鉴了。你换任何一个狗狗在他身边，都不会生活的很幸福。啊，在这里呢，也是想提醒咱们所有想养狗狗的人，请大家一定要三思而后行。养狗狗的话，真的不是说一件一时兴起或者说一时冲动的一个事情。希望大家都能够认真的去思考一下吧，因为一个毛孩子。在我们身边，我们也需要付出很大的精力和时间，我们也不希望再有类似的一些事情发生。